அனைத்திலும் மேலான ஆன்மாவை வணங்கி மகிழ்கிறேன் பெருமக்களே நான் இப்பொழுது உங்களுக்கு அறிவியல் பாடத்தை நடத்த போகிறேன் அடுத்த ஒரு ஐந்து நிமிடம் மட்டும் நீங்கள் இந்த அறிவியல் விஷயத்தை கொஞ்சம் தாக்கு பிடித்து கொண்டு நான் சொல்ல வருகிற விஷயத்தை நீங்கள் புரிந்து கொள்வதற்கு ஒத்துழைத்தீர்கள் என்றால் அந்த ஐந்து நிமிடம் கழித்து நான் உங்களுக்கு ஒரு மிக பெரிய ஆன்மீக விஷயத்தை சொல்ல போவதை நீங்கள் உணர்ந்து கொள்வீர்கள் என்பதனால் கொஞ்சம் ஒரு ஐந்து நிமிடம் நான் சொல்ல போகிற இந்த ஆன்மீக விஷய அறிவியல் விஷயத்தை கொஞ்சம் உள்வாங்கிக் கொள்ள முயற்சி செய்யுங்கள் ஒரு சில ஆராய்ச்சிகளை பற்றி நான் உங்களிடம் சொல்ல போகிறேன் நம் உடலுக்குள் நடக்கிற அந்த கெமிஸ்ட்ரி அந்த அதில் இருக்கும் ஆராய்ச்சிகளை நான் உங்களிடம் சொல்ல போகிறேன் என்டார்பென் என்கிற ஒரு திரவம் அது நம்முடைய மூளை பகுதியில் பிட்யூட்ரி அப்படிங்கிற ஒரு சுரப்பி ஒரு கிளாண்ட் அது சுரந்து வருகிற திரவம் தான் என்டார்பென் இது ஒரு ஆராய்ச்சி சொல்கிறது பிட்யூட்ரி அப்படின்னு ஒரு கிளாண்டு நம்ம மூளைக்குள்ள இருக்குது அந்த மூளைக்குள்ள இருக்கிற அந்த சுரப்பி அந்த பிட்யூட்ரி என்கிற அந்த சுரப்பி என்டார்பின் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு திரவம் ஒரு தண்ணி மாதிரி ஒரு திரவத்தை சுரக்கிறது என்று அந்த ஆராய்ச்சி சொல்கிறது இன்னும் கொஞ்சம் ஆழமா போலாமா அந்த என்டார்பின் அப்படிங்கிற சுரப்பி சும்மா சும்மா சுரந்துட்டு இருக்காது நீங்க நினைக்கிறப்ப எல்லாம் சுரக்காது இப்போ இப்போ உங்க நாக்குல எச்சி அப்படிங்கறது சும்மா சும்மா சுரக்குதா அப்படியே ஒரு பிரியாணி அப்படி கொண்டுட்டு வந்துட்டு இப்படி யாரோ அப்படி கொண்டு போறாங்க அந்த ஸ்மெல் இப்படி உள்ள போனோன்னு டக்குன்னு அப்படி எச்சி சுரக்குது பார்த்தீங்களா சும்மா சும்மா எச்சி சுரக்காது உமிழ் நீர் சரியா அது ஏதோ ஒரு விஷயம் தூண்டப்பட்டால் தான் சுரக்கும் காமம் விந்துவும் அதே தான் எல்லா விஷயங்களும் எல்லா சுரப்பிகளும் அதே தான் சரியா அந்த பிட்யூட்ரி அப்படிங்கிற அந்த கிளாண்டுடைய அந்த என்டார்பின் அப்படிங்கிற திரவம் சும்மா சுரக்காது சரி அப்போ எப்போ சுரக்கும் அப்படின்னா பாருங்க எப்படி வச்சுருக்காங்கன்னு எப்படி ஒரு அமைப்புன்னு பாருங்க நீங்கள் எப்பொழுதெல்லாம் மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறீர்களோ அப்பொழுது மட்டும்தான் அந்த என்டார்பின் என்கிற சுரப்பி சுரக்கும் அப்படின்னு அதான் நான் சொன்னேன் அடுத்த கட்டமாக போகலாமா அப்படின்னு கேட்டேன்ல கொஞ்சம் ஆழமாக அடு அடுத்த கட்டமான அந்த ஆராய்ச்சி அப்படி சொல்கிறது நீங்கள் எப்பொழுதெல்லாம் மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறீர்களோ அப்பொழுது மட்டும்தான் அந்த என்டார்பின் என்கிற சுரப்பி சுரக்கும் சரி எனவே நான் வந்துட்டு ஜிம் இன்னொன்று நீங்க நீங்க என்னென்னலாம் பண்ணும்போது அந்த சுரப்பி சுரக்கிறது அந்த என்டார்பின் வருது வெளியில வருது அப்படின்னு ஒரு லிஸ்ட் போடுறாங்க என்னன்னா நீங்க எக்ஸசைஸ் பண்ணும்போது வாக்கிங் போகும்போது ஜாகிங் போகும்போது நீங்க பிடிச்சவங்க கிட்ட பேசும்போது வாய் விட்டு கெக்கு கெக்குன்னு சிரிக்கும் பொழுது அதனாலதான் அந்த லாப்டர் தெரப்பி அப்படின்னு வச்சுக்கிட்டாங்க அந்த லாப்டர் தெரப்பி அப்படிங்கறத பத்தி நான் ஏற்கனவே ஒரு வீடியோல சொல்லியிருந்தேன் அதுல சும்மா ஆனா அது உண்மையான சிரிப்பாக இருக்க வேண்டும் சும்மா சிரிப்பது என்பது ஒரு என்னது ஒரு வாய்க்கு எக்ஸசைஸ் தான் ஆனா உண்மையாக நீங்கள் சிரித்தீர்கள் ஒரு ஒரு ஜோக் மூலமா ஆழமாக நீங்க சிரித்து விட்டீர்கள் என்றால் அந்த என்டாப்பில் சுரந்து விடும் இப்படி இந்த மாதிரி நீங்க மகிழ்ச்சியாக இருக்கும் பொழுது உங்களுக்கு பிடித்தவர்களுடன் இருக்கும் பொழுது உங்களுக்கு பிடிச்ச விசேஷத்துக்கு போகும் பொழுது எக்ஸசைஸ் பண்ணும் பொழுது இந்த மாதிரிலாம் இப்போ இப்போ எனக்கு என்ன தெரியுமா இந்த பேச்சு பேசிக்கொண்டு இருக்கும் பொழுது எனக்கு மகிழ்ச்சி கிடைக்கும் இப்போ என்னுடைய என்டார்பின் போ போது வந்துட்டு இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இந்த மாதிரி மகிழ்ச்சியாக இருக்கும் பொழுது என்டார்பின் சுரக்கும் இன்னும் கொஞ்சம் ஆழமா போலாமா அடுத்த கட்ட ஆராய்ச்சி என்ன சொல்லுது அப்படின்னா அந்த என்டார்பின் அப்படிங்கிற சுரப்பி சுரந்து அந்த திரவம் கொஞ்சம் மூளைக்குள்ள போகுது கொஞ்சம் உடம்புக்குள்ளேலாம் வருது சரியா இதுல இன்னும் கொஞ்சம் ஆழமா ரொம்ப நுணுக்கமா அந்த விஞ்ஞானத்துல சொல்றாங்க அந்த தண்ணி இருக்குல்ல இந்த என்டார்பின் அப்படிங்கிற தண்ணியை மைக்ரோஸ்கோப்ல பார்த்துருக்கிறாங்க பார்க்கும் போது அந்த என்டார்பின் அப்படிங்கிற அந்த மாலிக்யூல்ஸ் சரியா அதோட ஒரு சில ப்ரோட்டீன்ஸும் கலந்து இருக்குது ப்ரோட்டீன்னா இப்போ கார்போஹைட்ரேட்னா நம்ம அரிசி சாதத்தில் இருக்கிற மாவு பண்டம் தான் கார்போஹைட்ரேட் சரியா ப்ரோட்டீன் அப்படின்னா பயிர் வகைகள் நம்முடைய கொண்டக்கடலை அப்புறம் மொச்சக்கொட்டை இதுலலாம் ப்ரோட்டீன் தான் இருக்கும் அந்த மாவு பண்டம் தான் ப்ரோட்டீன் சரியா அந்த மாவு அந்த ப்ரோட்டீன் வந்து இந்த திரவத்து இந்த திரவத்தில் அவங்க ரெண்டு விஷயம் பார்க்குறாங்க ஒன்று என்டார்ஃபின் பார்க்குறாங்க அந்த என்டார்ஃபின் அப்படிங்கிற அந்த மாலிக்யூல் மாலிக்யூல்னா மூலக்கூறு என்று தமிழில் சொல்லுவார்கள் அதை உருண்டு உருண்டையாக பார்க்குறாங்க அதோடு சேர்ந்து ப்ரோட்டீன் அந்த மாவு பண்டம் அதையும் இப்படி 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 துகள்களாக பார்க்கிறார்கள் இந்த திரவத்தில் இது இரண்டும் இருக்கிறது என்று பார்க்கிறார்கள் இன்னும் கொஞ்சம் ஆழமாக போகலாமா இந்த விஞ்ஞான இந்த ஆராய்ச்சியில் உங்களை நான் ஆழமாக எடுத்து செல்ல போகிறேன் 
உங்களுக்கு புரிவது போல் நான் சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறேன் என்று நம்புகிறேன் கொஞ்சம் ஒத்துழையுங்கள் கேளுங்கள் இன்னும் கொஞ்சம் ஆழமாக போகலாம் அடுத்த ஆராய்ச்சி என்ன சொல்லுது அப்படின்னா இந்த என்டார்ஃபின் அப்படிங்கிற அந்த என்டார்ஃபின் இருக்கு பார்த்தீங்களா அதை மூளைக்கு எடுத்து செல்வதே இந்த ப்ரோட்டீன் தான் இந்த ப்ரோட்டீன் மட்டும் இல்லை அப்படின்னா அந்த என்டார்ஃபின் அப்படி என்டார்ஃபின் அப்படிங்கிற அந்த மூலக்கூறுகள் சரியா அது வந்துட்டு மூளைக்கு எடுத்து செல்லப்பட முடியாது என்று சொல்கிறது ஒரு ஆராய்ச்சி சரி நான் படிச்சுக்கிட்டே இருக்கேன் இதெல்லாம் சரி அப்போ அந்த ப்ரோட்டீன் இல்லை அப்படின்னா அப்போ அந்த என்டார்ஃபின் நம்ம மகிழ்ச்சி அது பாருங்க நீங்கள் மகிழ்ச்சியாக இருந்தாலும் பிட்யூட்ரி அப்படிங்கிறத கிளாண்டு என்டார்ஃபின் அப்படிங்கிறத சுரந்தாலும் அதுக்குள்ள ப்ரோட்டீன் அப்படிங்கிறது இல்லை அப்படின்னு சொன்னால் அந்த என்டார்ஃபின் நம்ம மூலிகள் போகாது சரி நான் படிக்கிறேன் இன்னும் கொஞ்சம் ஆழமாக போகலாம் இந்த ப்ரோட்டீன் அப்படிங்கிறதுக்குள்ள நிறைய வகைகள் இருக்குது இப்போ எப்படி ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் கிளாஸிஃபை பண்ணுற மாதிரி இந்த ப்ரோட்டீனுக்குள்ளேயும் நல்ல நம்ம விஞ்ஞானிகள் கிளாஸிஃபை பண்ணி வச்சுருக்கிறாங்க அதில் ரெண்டு ப்ரோட்டீன் தான் வந்துட்டு மியாசன் அப்படிங்கிற ப்ரோட்டீன் அப்புறம் கினசன் அல்லது கைனசன் அப்படிங்கிற அந்த ப்ரோட்டீன் இந்த ரெண்டு ப்ரோட்டீன் தான் டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் ஃப்ரோ ப்ரோட்டீன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதாவது ஒரு விஷயத்தை தூக்கிக்கிட்டு கொண்டு போகிற ப்ரோட்டீன் அப்படின்னு புரியுதா இப்போ லாரி அப்படிங்கிறது ஒரு டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் வெஹிக்கிள் சைக்கிள் அப்படிங்கிறது ஒரு டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் வெஹிக்கிள் அப்படிங்கிற மாதிரி இந்த ரெண்டு ப்ரோட்டீன் நிறைய வகைகள் ப்ரோட்டீன் இருக்கு அதில் இந்த கினசன் அப்படிங்கிற ப்ரோட்டீன் ப்ரோட்டீன் மியாசன் அப்படிங்கிற இந்த ரெண்டு ப்ரோட்டீன் தான் வந்து டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் ப்ரோட்டீன் சரியா இப் அப்போ இன்னும் கொஞ்சம் ஆழமாக போகலாம் இந்த என்டார்ஃபின் அப்படிங்கிற இந்த மூலக்கூறுகளை தூக்கி கொண்டு செல்கிற ப்ரோட்டீன் ஒன்று மியாசினாக இருக்கணும் இல்லாட்டினா கினசினாக இருக்கணும் அப்படின்னு ஒரு ஆராய்ச்சி போகுது அதில் ஒரு சிலர் அதை மியாசின்னு சொல்கிறாங்க ஒரு சிலர் கினசின்னு சொல்கிறாங்க இப்போ நான் அந்த விஷயத்துக்கே நான் வரலை நான் பார்க்குறேங்க ஒரு வீடியோ நான் ஒன்று பார்க்குறேன் யூ இப்போ இதை படிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறப்பவே புத்தகத்தில் நான் படித்தேன் அப்புறம் இந்த இந்த என்டார்ஃபின் அப்படிங்கிறது மகிழ்ச்சி திரவம் என்பது எனக்கு பல வருடங்களுக்கு முன்பு தெரியும் அதை படித்து கொண்டிருக்கும்போது நான் கூகுளில் கொஞ்சம் அதை பற்றி வாசிச்சுட்டு இருக்கிறப்போ மகிழ்ச்சி மக்களுக்கு மகிழ்ச்சியை பற்றி கொஞ்சம் பேசுவோம் அப்படின்னு கூகுளில் கொஞ்சம் வாசிச்சுட்டு இருக்கிறப்பவே எனக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமான ஒரு விஷயம் வந்துச்சு இந்த ப்ரோட்டீன் அப்படிங்கிற விஷயம் வந்த உடனே சரி யூடியூப்லேயும் சும்மா நான் நான் ஒரு விஷயம்னா கொஞ்சம் எல்லா தளங்களிலும் சென்று பார்ப்பது உண்டு யூடியூப்லேயும் கொஞ்சம் பார்ப்போம்னு பார்க்குறப்போ ஒரு வீடியோ ஒன்று பார்க்குறேங்க அந்த வீடியோ வந்துட்டு அனிமேஷன் தான் ஒரிஜினலான வீடியோ கிடையாது அதாவது விஞ்ஞானிகள் செய்து வைத்த அனிமேஷன் தான் அதில் கிடைத்த உண்மையை நான் உங்களிடம் பகிர்கிறேன் அந்த ப்ரோட்டீன் இருக்கு பார்த்தீங்களா அதாவது இன்னும் கொஞ்சம் இந்த ஆராய்ச்சியில் நான் இன்னும் கொஞ்சம் ஆழமாக அவங்கள நான் எடுத்துகிட்டு போனேன் இந்த ப்ரோட்டீன் இருக்கு பார்த்தீங்களா இந்த ப்ரோட்டீன் அந்த அந்த என்டார்ஃபின் அப்படிங்கிற மாலிக்யூல தலைமையில் தூக்கி இப்படி வச்சுக்கிட்டு நடந்து செல்கிறது அப்படின்னு ஒரு ஆராய்ச்சி சொல்லுது அதாவது இப்போ பிட்யூட்ரி அந்த கிளாண்டு நீங்கள் சிரித்து மகிழ்ந்துட்டீங்க அப்படி கொஞ்சம் என்டார்ஃபின் அப்படிங்கிறது ஒரு ரெண்டு சொட்டு அப்படி சுரந்துருச்சு நீங்கள் மகிழ்ந்தவுடன் சுரந்துருச்சு அதை நீங்கள் மைக்ரோஸ்கோப்பில் இல்லை ஒரு நானோ மைக்ரோஸ்கோப் ஓகே மைக்ரோஸ்கோப்பின் ஒரு நூறு வடிவமான ஒரு ஒரு கருவியை வைத்துக்கொண்டு நீங்கள் உள்ள ஆழமாக நீங்கள் பார்க்கிறீர்கள் என்றால் அதற்குள் தெரிகிற விஷயம் என்னென்னா அந்த என்டார்ஃபின் மூலக்கூறுகள் இருக்குது தெரியுமா அந்த மூலக்கூறுகளை புரோட்டீன் அது மயாசினோ கினசினோ கினசின் என்று சொல்கிறார்கள் மயாசின் கிடையாது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அந்த கினசின் என்கிற அந்த டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் புரோட்டீன் இந்த என்டார்ஃபின் என்கிற மூலக்கூறை தலைமையில் சுமந்து கொண்டு நடந்து சென்று மூளைக்குள் டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் பண்ணிட்டு வருது சரியா சரி நான் இப்போ இப் அவ்வளோதான் என்னுடைய அந்த அறிவியல் விஞ்ஞானம் ஆராய்ச்சிகள் இதை பற்றி நான் சொல்லி முடிச்சிட்டேன் இப்போ கொஞ்சம் ஆன்மீகத்தை இப்போ இப்போ இது வரைக்கும் சொன்னதெல்லாம் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இப்போ இது விஞ்ஞான உலகம் சொல்கிறது இப்போ அதுதான் உங்களுக்கெல்லாம் விஞ்ஞானம் தானே வேணும் இப்போ நான் ஆன்மீகத்தை நான் ஒருவேளை அப்படியே திருவள்ளுவர் சொன்னது மாணிக்க வாசகர் சொன்னது திருமூலர் சொன்னது அப்படின்னு அவங்க கூட நான் கொடுத்தேன்னா லூசு பைய இந்த சேனல் வந்துட்டு போரிங் சேனல் இப்போ விஞ்ஞானம் உங்களுக்கு வேணும் அதானே அதனால் சரி விஞ்ஞானம் என்பதை எடுத்து நமக்குள் நடக்கிற இந்த விஷயத்தை வைத்து நான் உங்களிடம் சொல்கிறேன் இப்போ நான் சொன்னதெல்லாம் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கோம் ஒரு ஒரு ப்ரோட்டீன் ஒரு மூலக்கூறை தூக்கி கொண்டு சுமந்து செல்கிறது சர
இப்ப நான் என்னுடைய கேள்வி இதுதான் அப்படி தூக்கி கொண்டு சுமந்து சென்று மூளைக்கு கொடுக்கும்படி அந்த புரோட்டீனுக்கு ப்ரோக்ராம் செய்து வைத்த சக்தி எது அவ்வளவுதான் இதுதான் என்னுடைய கேள்வி அதை சும் இதை சுமந்து கொண்டு நீ உள்ளே செல் சரியா அப்படின்னு அந்த புரோட்டீனுக்கு ஒரு கமாண்ட் ஒரு ப்ரோக்ராம் செய்து வைத்த சக்தி எது இன்னும் விஞ்ஞானத்தால் பதிலளிக்க முடிய பதிலளிக்கவில்லை பதிலளி விஞ்ஞானத்தால் இந்த கேள்விக்கு சொல்ல நான் சொன்னேன் ஆழம் ஆழம் ஆழம்னு ஒரு விஷயத்தை நீங்க நீங்க பிஹெச்டி பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் ஒரு விஷயத்தை எடுத்தீங்கன்னா அடுத்த கட்டமான ஆராய்ச்சி என்ன அடுத்த கட்டமான ஆராய்ச்சி என்னன்னு உங்களால் அதுக்கு கீழே 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 போக முடியும் அது எந்த விஷயமாக இருந்தாலும் சரி உள்ள 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 போக ஒரு இடத்துல வந்துட்டு அப்படி டெட் என்று கிடைக்கும் இதுக்கு மேல வந்துட்டு ஆராய்ச்சி செய்யல ஏன்னா மனிதனுக்கே இதுக்கு மேல ஐயோ இதுக்கு மேல மனிதனால நோண்ட முடியவில்லை அவனால சக்தி இல்லை மனிதனிடம் அப்படி கண்டுபிடிக்கும் அளவுக்கு சக்தி இல்லை அப்படிப்பட்ட ஒரு கேள்வியை நான் கேட்கிறேன் அந்த புரோட்டீன் அந்த மெயாசினோ கினசினோ அந்த புரோட்டீன் இந்த என்டார்பினை தூக்கிட்டு போகுதுல இப்படி தூக்கிக்கிட்டு போ என்று ப்ரோக்ராம் செய்து வைத்த சக்தி எது நாத்திகவாதிகள் ஆயிரத்தெட்டு சொல்லுவீங்க டே இதெல்லாம் வந்து எவல்யூஷன்டா மூ உடம்புல நடக்கிற ஒரு விஷயம்டா என்று சொல்வீர்கள் நீங்கள் ஆன்மீகவாதிக்கு ஆயிரம் கேள்விகள் கேட்பது போல ஆன்மீகவாதிகள் நாத்திகவாதிகளை பார்த்து கேள்வி ஒன்றை நான் கேட்கிறேன் இது இந்த இந்த ஒரு பர்டிகுலர் புரோட்டீனுக்கு இதை சுமந்து கொண்டு செல்லும்படி ப்ரோக்ராம் செய்து வைத்த சக்தி எது அல்லது ஏதோ ஒரு கருவி எது ஏதோ ஒன்று செ உள்ளுக்குள்ளே சரி நீங்கள் சக்தின்றதை விட்டுருங்க உள்ளுக்குள்ளே ஏதோ ஒன்று நம்ம உடம்புக்குள்ள ஏதோ ஒன்று இதை சுமந்து கொண்டு செல்லும்படி ஏதோ ஒன்று புஷ் பண்ணியிருக்கும் தெரியுமா அது என்னன்னாவது சொல்லுங்க அதை வைத்தாவது நான் இன்னும் கொஞ்சம் அப்போ அது போய்கிட்டே இருக்கும் இந்த ஆராய்ச்சி போய்கிட்டே இருக்கும் போக 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 உள்ளே நிச்சயமாக இருப்பது ஆன்மீகம் தான் கடவுள் தான் ஒரு சக்தி தான் இதை நீங்கள் உணரும் பொழுது தான் அதனால தான் நான் இந்த இந்த பதிவை ஆரம்பிக்கும் பொழுது சொன்னேன் கொஞ்சம் நீங்கள் எனக்கு ஒத்துழைத்தல்கள் என்றால் இந்த விஞ்ஞானத்தை பற்றி பேசி முடித்த பிறகு நான் சொல்ல வருகிற விஷயத்தில் ஒரு மிகப்பெரிய ஆன்மீக உண்மையை அறிந்து கொள்வீர்கள் என்று பெருமக்களை நான் இது போல் ஆயிரத்தி எட்டு ஆயிரத்தி எட்டு நான் லட்சக்கணக்கான அறிவியல் விஷயங்களை அறிவியல் ஆராய்ச்சிகளை இந்த உலகத்தில் நடக்கிற ஒவ்வொரு நுணுக்கமான ஆராய்ச்சிகளை கொண்டு வந்து உங்கள் முன் கொட்டலாம் ஒவ்வொன்றிலும் எடுத்து 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 அதன் கடைசி புள்ளி ஆன்மீகத்தில் தான் முடிகிறது என்று சொல்லலாம் ஆனால் நீங்களே நீங்களே இதை உணராத வகையில் ஆன்மீகம் என்கிற ஒரு விஷயம் உங்களுக்கு ஒரு மாயையாகத்தான் தெரியும் என்பதை சொல்லி இது போன்ற பல விஷயங்களை அடுத்து வரும் பதிவுகளில் பார்க்கலாம் நன்றி